আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম তিতলি তুমি গল্প করতে চাও না করবে না চেঁচামেচি করছো কেন কেউ খাওয়ার সময় চেঁচামেচি করলে আমি খেতে পারি না হাজার হলেও তোমাদের অতিথি তাছাড়া খাবার আয়োজনও ভালো না গল্পগুজব না করলে এইসব খাবার আরও বিস্বাদ লাগে তুমি তুমি করে কেন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন এই অধিকার আপনাকে কে দিল এত সাহস আপনি কোত্থেকে পাচ্ছেন আমি আপনাকে একটা শিক্ষা দিব এমন শিক্ষা দেব যে আপনি কোনো দিন ভুলবেন না জহিরের মা এই পর্যায়ে খাবার ঘরে ঢুকে বললেন কি হয়েছে তিতলি বলল কিছু না জহিরের মা বলেন বাবা তোমাকে রাত এগারোটা পর্যন্ত থাকতে হবে তোমাকে কি তিতলি এই কথা বলেছে বলেছি আমার কোনো অসুবিধা নেই খেতে পারছো বাবা আমাকে এত ঘন ঘন বাবা বলবেন না আমার খুব অস্বস্তি লাগে তোমার মা যখন বলেন তখনও কি অস্বস্তি লাগে মা বলার সুযোগ পাননি মা বললেও লাগত বলেই আমার ধারণা রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো না মোবারক হোসেন সাহেব নটার দিকে বাসায় ফিরলেন আমার ডাক পড়ল দশটায় দোতলা পিছনের দিকের বারান্দায় তিনি বসে আছেন বসে না ইজি চেয়ারে আছোয়া অবস্থায় আছেন পা দুটো মোড়ার ওপর খালি গা হাঁটু পর্যন্ত তোলা লুঙ্গি কোনো রকমে কোমরে জড়ানো তিতলি আমাকে নিয়ে গেল তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন বসো হাতলবিহীন একটা চেয়ার রাখা হয়েছে আমি বসলাম তিনি আবারও হাই তুলতে তুলতে তিতলির দিক তাকিয়ে বললেন ঘরের টক দুই আছে নাকি দেখ তো মা থাকলে আমাকে একবারটি দিয়ে যাও তিতলি চলে গেল তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন আমার সঙ্গে কথা বলার কোনো আগ্রহ দেখলাম না তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তবে মোড়ায় রাখা পা নড়ছে তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে এই ভদ্রলোক জেগেই আছেন হেমু জি স্যার প্রথম কি তোমাকে একটা ভুল ধারণা ভাঙানো দরকার আমার স্ত্রী এবং কন্যার আচরণে হয়তো তোমরা ধারণা হয়েছে জহির পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যাপারটা মোটেই তা না এটা নতুন কোনো ঘটনা না এই জাতীয় ঘটনা আগেও ঘটেছে আমি বরং খুশি যে সে বাড়ি থেকে বিদেয় হয়েছে তোমাদের বাংলা একটা প্রবচন আছে না দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো উল্টা প্রবচনও আছে স্যার নাই গরুর চেয়ে কানা গরু ভালো অবশ্য প্রবচন একটু অন্যভাবে আছে নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো মূল ভাব কিন্তু এক হিমু জি স্যার আমার চেহারায় কোথায় যেন একটু বোকা ভাব আছে যার সঙ্গে কথা বলি সেই আমাকে জ্ঞান দিতে চেষ্টা করে যদি আমি মানুষটা বোকা না একটা বোকা লোক সব সরকারে আমলে মন্ত্রী হয় না এক সরকারে আমলে হয় অন্য সরকারে আমলে জেলে চলে যায় আমি এখনো জেলে যাইনি আপনি বুদ্ধিমান এই নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই বুদ্ধিমান মানুষ আবার নানা ধরনের আছে কিছু মানুষ আছে যারা বড় সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিমান আবার ক্ষুদ্র সমস্যার ব্যাপারে না আমি ছোট এবং আপাতত তুচ্ছ বিষয়ে বুদ্ধিমান প্রমাণ চাও আমি চাচ্ছি না আপনি দিতে চাইলে দিতে পারেন বেশ প্রমাণ দিচ্ছি তোমাকে নিয়ে আমার মেয়ে উপস্থিত হল আমি চাচ্ছিলাম না আমাদের কথাবার্তায় সে থাকো তাকে চলে যেতে বলতেও চাইলাম না কারণ তাতে তার ধারণা হতে পারে আমি তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছি কাজেই তাকে টক দুই আনতে বললাম আমি জানি ঘরে টক দুই নেই দোকান থেকে আনতে হবে এতে খুব কম করে হলে আধ ঘন্টা সময় লাগবে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য আধ ঘন্টা যথেষ্ট আশা করি প্রমাণ পেয়েছ যে আমি বুদ্ধিমান জি পেয়েছি বলুন কি বলবেন আমার স্ত্রীর কাছ থেকে শুনলাম জহিরের চিঠি তুমি পড়েছ যে ছেলে নিজের বাবা মা সম্পর্কে এত কুচ্ছিত কথা লিখতে পারে তার বাড়িতে থাকার এমনিতেও কোনো অধিকার নেই সে চলে গেছে ভালো করেছে গুড ফর হিম আমার সম্পর্কে যেসব অভিযোগ এনেছে 
তার প্রত্যেকটা জবাব দেওয়া যায় কি জবাব দেব তুমি কি শুনতে চাও না শুধু একটা জবাব দিচ্ছি বুলু মাস্টারের ব্যাপারটা লোকটা হারে হারে বজ্জাত স্কুল টিচার তার কাজ হচ্ছে ছাত্র পড়ানো করে পলিটিক্স সারাক্ষণ আমার বিরুদ্ধে লেগেছিল ইচ্ছা করলে হাম যাতে আমি দশ হাত পানির নিচে পুঁতে ফেলতে পারতাম তা করিনি আমি মন্ত্রী হয়ে যাবার পর স্থানীয় লোকজন আমাকে খুশি করবার জন্য তাকে খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলল খেয়াল রাখবে আমি কাউকে কিছু করতে বলিনি ওসি আমাকে খুশি করতে চাইল স্থানীয় মেম্বার চেয়ারম্যান খুশি করতে চাইল একদল মিথ্যা সাক্ষী জুটে গেল একদল অসৎ লোক মিলে কাণ্ডটা করল আপনি কি খুশি হলেন আমি সহজে খুশি হই না সহজে বেজারও হই না আমার পুত্র এইসব ব্যাপার জানে না সে জানে আমি শয়তান ধরনের মানুষ ভালো কথা ছেলে উপযুক্ত হয়েছে সে তার নিজস্ব ধারণা করতেই পারে ছেলের ব্যাপারে আমার মোটেই মাথা ব্যথা নেই আমি তোমার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছি মোবারক হোসেন সাহেব এই প্রথম চোখ মেললেন আচ্ছু অবস্থা থেকে উঠে বসলেন আমি খানিকটা হক চুকিয়ে গিয়ে বললাম আমার কি ব্যাপার জানতে চাচ্ছেন সব কিছুই জানতে চাই আমি কিছু খোঁজখবর করিয়েছি এখনও করছি তোমার উদ্দেশ্যটা কি জহিরকে গর্ত করে বসিয়ে রাখার কাজটা যে তুমি করেছ আমার ধারণা তা খুব ভেবে চিন্তে করেছ এর পেছনে তোমার পরিকল্পনা আছে পরিকল্পনাটা কি চট করে জবাব দিতে হবে না ভাবো ভেবে ভেবে জবাব দাও আমি চুপ করে রইলাম মোবারক সাহেব চাপা গলায় বললেন তুমি কি নিজেকে মহাপুরুষ মনে করো না অনেকেই মনে করে কেউ কেউ করে অনেকের ধারণা তোমার সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে যে ওসি তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তারও ধারণা সেরকম তোমার কি আছে কোনো সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতা না তবে আমার ইন্টুশন ক্ষমতা প্রবল মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলে ফেলতে পারি সে তো সবাই পারে তোমার ইন্টুশন এই মুহূর্তে কি বলছে এই মুহূর্তে আমার ইন্টুশন বলছে আপনি বড় রকমের ঝামেলায় পড়েছেন এখন আর তেল এবং জ্বালানি মন্ত্রী নয় মোবারক হোসেন শীতল গলায় বলে তোমার ইন্টুশন ক্ষমতা কিছুটা হয়তো সত্য কিন্তু বলা যায় অনুমান শক্তি প্রবল ব্যাপারটা ঘটেছে আজ রাত আটটায় তোমার জানার কথা না প্রেসিডেন্টের গুড বুক থেকে নাম কাটা গেছে গুড বুক থেকে নাম কাটা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাড বুকে নাম উঠে যায় সেখানে নাম উঠে গেছে আমাকে জেলে যেতে হতে পারে তোমার ইন্টুশন কি বলে আমার ইন্টুশন কিছু বলছে না মোবারক হোসেন আবার ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন চোখ বন্ধ হয়ে গেল মোড়ায় রাখা তার পায়ের বুড়ো আঙুল কাঁপতে লাগল মনে হল এই তার চিন্তা করার পদ্ধতি হিমো জি স্যার আমাকে জেলে ঢুকানো সহজ না এতে থোলের বিড়াল বের হয়ে যাবে আমাকে অখুশি করাও বর্তমান সরকারের পক্ষে খুব রিস্কি মেরে ফেললে ভিন্ন কথা তোমার ইন্টিউশন কি বলে কিছু বলছে না তোমাকে ডেকে আনার কারণ এখন বলি ভালো কথা তুমি নিজে কি কিছু আন্দাজ করতে পারছো না কথা বলার জন্য ডাকলাম আর কিছু না একটা পর্যায়ে আছে যখন কথা বলার কেউ আশেপাশে থাকে না আমার অনেক কথা আছে বলার মানুষ নেই জহিরের বিষয় নিয়ে মাথা ব্যথা নেই লেট হিম গো টু হেল অবশ্য গেছেও তাই কোথায় আছে সেই খোঁজ বের করা আমার পক্ষে কঠিন না বের করতে চাচ্ছি না আমার মনে ক্ষীণ সন্দেহ তুমি আমার সঙ্গে এক ধরনের খেলা খেলার চেষ্টা করছো ভালো কথা খেলো শুধু জানিয়ে রাখলাম যে খেলাটা তুমি গোপনে খেলতে পারছো না আমি জানি তিতলি টক দইয়ের বাটি নিয়ে ঢুকল আমি বললাম চাচা আমি কি এখন যেতে পারি অবশ্যই যেতে পারো তোমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়নি গুড নাইট ঘুম ভেঙে কেউ যদি দেখে তার মুখে ঠিক ছ ইঞ্চি উপরে একটা অচেনা মেয়ের মুখ ঝুঁকে আছে যা চোখ টানা টানা বয়স অল্প 
তাহলে তার ছোটোখাটো ধাক্কা খাওয়ার কথা আমি তাই খেলাম প্রথম কয়েক সেকেন্ড মাথা ফাঁকা হয়ে থাকল তারপর শুনলাম অচেনা মেয়েটা বলছে আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন আমি হ্যাঁ বা না কিছুই বললাম না কোনো মেয়ে যদি জিজ্ঞেস করে আপনি আমাকে চিনতে পারছেন তাহলে তার মুখের উপর না বলা যায় না কেউ বললে আদালতে তার জেল জরিমানা দুইবার হর বিধান থাকা উচিত চিনতে পারছেন তো আমাকে এর আগে দুবার দেখা হয়েছে আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারিনি দাঁড়ি গোফ কেটে ফেলেছেন কেন আপনাকে সুন্দর লাগত আমি ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু চমকে গেলাম ভাবলাম কান্না কার ঘরে ঢুকেছি আচ্ছা আপনি আমার দরজা খোলা রেখে ঘুমান চোর এলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত আমি মেয়েটিকে চিনলাম কথা বলার ভঙ্গি থেকে চিনলাম এই মেয়ে এক নাগারে কথা বলছে খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলছে আমার চেনার মধ্যে এরকম আন্তরিক ভঙ্গিতে একজন কথা বলে রফিকের বউ কিন্তু রফিকের বউয়ের স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল এই মেয়েটিকে দারুণ রোগা লাগছে আমি কতক্ষণ আগে এসেছি বলুন তো কাটায় কাটায় দেড় ঘন্টা বেশ কয়েকবার আপনার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করেছি দরজায় ঠক ঠক করেছি খক খক করে কেসেছি দিনের বেলায় কারো এমন গাঢ় ঘুম হয় আমি জানতাম না শেষে কী হলো জানেন একটু ভয় লাগলো কিসের ভয় হঠাৎ মনে হলো কেউ হয়তো আপনাকে খুন টুন করে গেছে দরজা খোলা তো তাই এরকম মনে হলো নিঃশ্বাস পড়ছে কি না দেখার জন্য আপনার মুখের উপর ঝুঁকেছিলাম আমি উঠে বসতে বসতে বললাম রফিক ভালো সেটাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছেন কেন আপনি জানেন না দেখা হয় না রোজই দেখা হয় ও রোজ একবার আসে ঠিক সন্ধ্যার দিকে আসে ভাই আর বসার ঘরে ঘন্টাখানিক বসে থেকে চলে আসে আপনার সঙ্গে কথা হয় না না ভাই আমাকে বলে দিয়েছে আমি যেন কথা না বলি তারপরেও বলতাম কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার ভাইয়া বাসায় থাকে আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন চেয়ারটায় বসুন আমার নাম কি আপনার মনে আছে মনে আছে আপনার নাম জুথি অনেককে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে জুথি লেখে আমিও আগে লিখতাম এখন লিখি না আচ্ছা শুনুন আপনার চিঠি এসেছে নিচে পড়েছিল আমি টেবিলে রেখে দিয়েছি নিন চিঠি পরে পড়ব এমন কিছু জরুরি চিঠি না আমার বাড়ির চিঠি প্রতি মাসের শেষের দিকে তারা একটা চিঠি পাঠান আপনি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে হাত মুখ দিয়ে ভদ্র হয়ে আসুন কথা বলি আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে আর শুনুন আপনার এখানে চেয়ারে হেলান দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে যেন এটা তারই বাড়িঘর আমি চৌকিতে বসতে বসতে বললাম বলুন কি ব্যাপার আপনার বন্ধুর চাকরি বাকরির কিছু কি হয়েছে ভাইয়া ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল ও বলল হিমুকে বলেছি হিমু সব ঠিক করে দেবে ভাইয়ার ধারণা ও কাউকে কিছু বলেনি আমাকে বলেছেন আমি জানি বলেছেন ও কখনো মিথ্যা কথা বলে না আমি ভাইয়াকে সেটা বললাম ভাইয়া আমার উপর রেগে গেল ভাইয়া ওকে দু চোখে দেখতে পারে না বলে সাব হিউম্যান স্পেসিস ভাইয়া বলে ও শুধু চেহারাটা আছে কোল বালিশের খোলটা শুধু ঘুরে ভেতরে বালিশ নেই আপনার ভাইয়া কি রফিকের চাকরির কোনো চেষ্টা করছেন না করবেও না বললাম না ওকে দেখতে পারে না ওর নাম শুনলেও রেগে যায় তারপর এখন বলেছে ওকে ডিভোর্স দিবে তাই নাকি হ্যাঁ এটা আপনাকে বলার জন্য এসেছি ভাইয়ার বাসা ওকে কেউ দেখতে পারে না আমার ভাবি বলছিল জুথি তুমি যে ওই ছেলের সঙ্গে থাকতে চাও ওর তো মাথা খারাপ কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না কোনো সুস্থ ছেলে এই কাজ করবে না একদিন দেখবে ঘুমের মধ্যে তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে তারপর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়িতে ঝুলিয়ে বলবে আত্মহত্যা পাগলদের বাস্তব বুদ্ধি আবার ভালো থাকে আমি ভাবির কথায় গুরুত্ব দেইনি এখন আপনি বলুন দিনের পর দিন কেউ যদি কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে ডিভোর্স দাও ডিভোর্স দাও তাহলে কি ভালো লাগে ভালো লাগার তো কথা না আচ্ছা আপনি কি ওর চাকরির কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন পারব সত্যি পারবেন হ্যাঁ তাহলে একটু তাড়াতাড়ি করেন 
ও চাকরি পেলেই আমি ওর কাছে চলে যাব তখন আর ভাইয়া ভাবি বলতে পারবে না চাকরি বাকরি নেই ও তোকে খাওয়াবে কি আচ্ছা আজ উঠি তাহলে জ্যোতি ছট করে উঠে দাঁড়ালো আর তখনই আমার মনে হলো ওই মেয়েটা রূপার মতো যদি এরকম মনে হবার কোনো কারণ নেই আমরা পছন্দের মানুষের মতো অতি প্রিয়জনদের ছায়া দেখি এটাই মূল ব্যাপার হেমু ভাই আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিন আসার সময় দেখেছি কতগুলো বকাটে ছেলে দাঁড়িয়ে আর সিগারেট টানছে আমায় দেখে একজন বলল শুটকি রানি শুটকি রানি আমি জ্যোতিকে রিক্সা উঠিয়ে দিয়ে আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম আজ আমার পরিকল্পনা সারাদিন ঘুমানো সাইকেলটা বদলে দেওয়া সারাদিন ঘুমাবো রাতে জেগে থাকব আমার বাবার অনেক উপদেশের একটি হচ্ছে ঘুমাইয়া রাত নষ্ট করিও না দিনে নিদ্রা চাইবে রাত কাটাইবে অনিদ্রায় কারণ রাত্রি আত্ম অনুসন্ধানের জন্য উত্তম জগতের সকল নিশিযাপন করে পশুমাত্রই নিশাচর মানুষ এক অর্থে পশু নিশিযাপন তার অবশ্য কর্তব্যর একটি বিছানায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করার পর ঘুম আনা গেল না ঘরে খবরের কাগজ নেই পুরানো ম্যাগাজিন নেই যে চোখ বোলাবো মামার বাড়ি থেকে আসা চিঠিটা অবশ্য পড়া যায় পড়তে ইচ্ছা করছে না চিঠিতে কি লেখা না পড়েই বলে দিতে পারি একই ভাষা একই ভঙ্গিতে একটি শব্দ এদিক ওদিক না করে ছোট মামা দীর্ঘদিন ধরে চিঠি লিখছেন চিঠির মাথায় আরবিতে লেখা থাকে ইয়ার রব তারপর গুটি গুটি হরফে লেখেন দো আগো পর সমাচার এই যে দীর্ঘদিন তোমার কোনো পত্রাদি না পাইয়া বিশেষ চিন্তা যুক্ত আছি আশা করি আল্লাপাক রব্বুল আলামিন তোমাকে সুস্থ দেহে রাখিয়াছেন আমাদের এদিকে সাংবাদি মঙ্গল তুমি কোনো চিন্তা করিবে না আল্লাপাকের ইচ্ছা এবার ফসল ভালো হইয়াছে ব্যবসাপাতিও ভালো তোমাকে মাসিক যে টাকা পাঠানো হয় তাহাতে তোমার চলে কি না জানি না প্রয়োজন হইলেই জানাইবা এই বিষয়ে কোনো রকম লজ্জা বা সংকোচ করিবে না তোমাকে যে কি পরিমাণ স্নেহ করি একমাত্র আল্লাপাক রব্বুল আলামিন জ্ঞাত আছেন শরীরের যত্ন নিবা পথে পথে ঘোরার অভ্যাস ত্যাগ করিবা মনে রাখিও ভিক্ষুকরাই পথে পথে ঘুরে তুমি ভিক্ষুক নও কারণ আমরা এখনো জীবিত আছি আল্লাপাকের ইচ্ছায় তোমার অন্যের অভাব কখনো হইবে না কোনো কারণে আমার মৃত্যু ঘটিলেও চিন্তাযুক্ত হইও না কারণ আমি তোমার নামে আলাদা সম্পত্তি লেখাপড়া করিয়া দিয়া রাখিয়াছি তাহাতে কেউ হাত দিবে না দুয়ানিও ইতি তোমার ছোট মামা বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে মনে হলো অনেক দিন মামার বাড়ি যাওয়া হয় না কোনো এক গভীর রাতে হঠাৎ উপস্থিত হলে কেমন হয় চার বছর আগে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম ঠাকুরকোনা স্টেশনে নেমে সাত মাইল হেঁটে রাত একটার সময় উপস্থিত হলাম ছোট মামার ঘুম ভেঙে উঠে এলেন প্রথমে খানিক্ষণ হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন তারপর আনন্দে কেঁদে ফেললেন গোসলের জন্য গরম পানি করা হলো মামা গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন মুরগি জব করো যেন পোলাও কোরমা করা হয় রান্না হতে হতে রাত তিনটা বেজে গেল মামা বললেন ছেলেটা একা একা খাবে কি না কি খাবে দেখি ওর সাথে আমাকেও দাও মাঝের ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা সেই ঘরের খাট মামার পছন্দ না খাট খুলে নতুন খাট পাতা হল বিশাল খাট জানা গেল এই নতুন খাট আমার জন্য মামা বানিয়ে রেখেছেন একজন মানুষের প্রতি অন্য একজন মানুষের যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে আমার মামাদের না দেখলে তা জানতে পারতাম না অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার মানুষ হিসেবে মামার পিশা শ্রেণী তাদের সমস্ত ভালোবাসা নিজের মানুষদের জন্য বাইরের কারোর জন্য না মামার বাড়িতে সেবার দু মাস কাটিয়ে দিলাম তারপরও যখন চলে আসার জন্য ব্যাগ গুছাচ্ছি ছোট মামা দুঃখিত গলায় বললেন এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি আর দুটা দিন থেকে যা সিঁদুর গাছের আমগুলো পাকুক তোকে যেতে দিতে ইচ্ছা করে না রে হিমু ইচ্ছা করে মোটা একটা শিকল দিয়ে তোকে বেঁধে রাখি শিকল দিয়ে কাউকেই বেঁধে রাখা যায় না তারপরেও সব মানুষই কোনো না কোনো সময় অনুভব করে তার হাতে পায়ে কঠিন শিকল শিকল ভাঙতে গিয়ে সংসার বিরাগী গভীর রাতে গৃহত্যাগ করে ভাবে মুক্তি পাওয়া গেল 
দশতলা বাড়ির ছাদ থেকে গৃহী মানুষ লাফিয়ে পড়ে ফুটপাতে এরা খনিকের জন্য শিকল ভাঙার তৃপ্তি পায় এই জাতি উচ্চ শ্রেণীর চিন্তা করতে করতে নিজ আস্তানার দিকে ফিরছে উচ্চ শ্রেণীর চিন্তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আমার বাবার কঠিন উপদেশের ফল ফলতে শুরু করেছে এখন আর সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে পারি না কিছু একটা ভেবে ভেবে হাঁটি রাস্তাঘাট আগের মতো নিরাপদ না গভীর রাতে বাড়ি ফিরছি চোখ কান খোলা রেখে হাঁটা দরকার যে কোনো মুহূর্তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে কোনো দিকে ঝেড়ে দৌড় দেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে সাধারণ মানুষদের মতো মহাপুরুষদের জীবন সংশয় হয় তাছাড়া সঙ্গে টাকা পয়সা আছে বড় ফুপাত দেওয়া টাকাটা খরচ হয়নি টাকাটা সাবধানে রাখতে হবে একটা সময় ছিল যখন মহাপুরুষদের অর্থের প্রয়োজন হতো না এখন হয় এই যুগের মহাপুরুষদের সেভিংস এবং কারেন্ট দুটো অ্যাকাউন্টে থাকা দরকার আমার পেছনে ধীর গতিতে একটা রিক্সা আসছে একজন রিক্সাওয়ালার কাছে শুনেছি আস্তে রিক্সা চালানো ভয়ঙ্কর পরিশ্রমের কাজ রিক্সা যত দ্রুত চলবে তত পরিশ্রম কম এই রিক্সাওয়ালার পরিশ্রম খুব বেশি হচ্ছে কিছুক্ষণ পরপর সে টুন টুন করে ঘন্টা বাজাচ্ছে যদিও ঘন্টা বাজানোর কোনো প্রয়োজন নেই রাস্তাঘাট ফাঁকা আমি কৌতূহলী হয়ে পেছনে তাকাতেই রিক্সা আমার ধার গেছে থেমে গেল যা ভেবেছি তাই রিক্সায় ভদ্র চেহারে একটা মেয়ে বসে আছে বয়স অল্প লম্বাটে করুণ মুখ মাথার চুল বেনি করা সম্ভবত চোখে কাজল দেওয়া টানা টানা চুল মানুষের চোখ এতটা টানা টানা হয় না গরু হরিণ এদের হয় মেয়েটির পায়ের কাছে বাচ্চাদের স্কুল ব্যাগের সাইজের একটা চামড়া সুটকেস মেয়েটি মুখ বের করে শান্ত গলায় বলল আপনি কি আমার একটু উপকার করতে পারবেন তার গলার সর যেমন পরিষ্কার উচ্চারণও পরিষ্কার আমি কাছে এগিয়ে গেলাম রিক্সাওয়ালা রিক্সা রেখে খানিক্ষণ দূরে সরে গিয়ে সিগারেট ধাওয়ালো তার ভাবভঙ্গিতে কোনো রকম কৌতূহল বা আগ্রহ নেই আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি জামালপুর থেকে রাতের ট্রেনে এসেছি যাব খালার বাসায় মুগদাপাড়া মুগদাপাড়া চিনেন চিনি অনেক দূর তাই না হ্যাঁ অনেক দূর আগে বুঝতে পারিনি আগে বুঝতে পারলে স্টেশনে থেমে যেতাম অবশ্যই স্টেশনে থাকতে ভয় ভয় লাগছিল গুন্ডা ধনের কয়েকটা লোক ঘোরাফেরা করছিল বিশ্রী করে তাকাচ্ছিল মেয়েটা কথা বলছে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার মধ্যে কোনো সংকোচ বা দ্বিধা নেই বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছে কথা বলে সে আরাম পাচ্ছে এখন আমার একা যেতেও সাহসে কোলাচ্ছে না আপনি কি চাচ্ছেন আমি আপনার সঙ্গে যাই তাহলে তো খুবই ভালো হয় কিন্তু আমি আবার খালার বাসার ঠিকানটা হারিয়ে ফেলেছি একটা কাগজ এনেছিলাম কাগজটা খুঁজে পাচ্ছি না তবে জায়গাটা কিছু কিছু মনে আছে দু বছর আগে একবার এসেছিলাম দিনের বেলা গিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে এখন আমি কি করতে পারি রাতটা থাকার জন্য আপনি আমাকে একটা জায়গা দিতে পারেন শুধু রাতটা থাকব ভোরবেলা চলে যাব আমার খুব উপকার হয় রিক্সাওয়ালার সিগারেট শেষ হয়েছে তারপরেও সে উঠে আসছে না রাস্তার ধারে বসে আছে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পিচ করে একবার থুতুও ফেলল আমি মেয়েটির দিক তাকিয়ে বললাম তোমার নাম কি সে হাত চকিয়ে গেল আচমকা নাম জিজ্ঞেস করলে এই জাতীয় মেয়েরা হক চকিয়ে যায় এদের বেশ কয়েকটা নাম থাকে কোনটা বলবে বুঝতে পারে না কারণ বলতে ইচ্ছা করে আসল নামটি যে নাম কখনো বলা যাবে না আমি বললাম নাম মনে পড়ছে না মেয়েটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল সে যে কি পরিমাণ ক্লান্ত তা তার নিঃশ্বাস থেকে বোঝা যাচ্ছে আগে বোঝা যায়নি আমার নাম সেতু আসল নাম হ্যাঁ আসল নাম কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে আমি আসল নামটা বলি নকলটা বলি না শোনো সে তো তোমাকে আমি ধার হিসেবে কিছু টাকা দিয়ে দিই পরে আমাকে শোধ করে দেবে রাজি আছো আপনাকে কোথায় পাবো আমাকে পেতে হবে না আমি তোমাকে খুঁজে বের করব কোথায় খুঁজবেন পথেই খুঁজব আপনি আমাকে যা ভাবছেন আমি তা না অবশ্যই তুমি তা না আমি মানি ব্যাগ বের করলাম বড় ফোপার টাকা ছাড়াও সেখানে একটা চকচকে পাঁচশো টাকার নোট আছে সব দিয়ে দেয়া যায় সে তো হাত বাড়িয়ে টাকা নিল 
সে টাকাগুলো গোনার চেষ্টা করছে সে আগের মতোই শান্ত স্বরে বলল আপনাকে আমি চিনি অনেক দিন আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বগুড়ায় আমরা থাকতাম সূত্রাপুরে আপনাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বগুড়া আমি কোনো দিন যাইনি ভুল বলেছি বগুড়ায় না ঢাকাতেই দেখা হয়েছে পুরনো ঢাকায় আগাম সিলেনে আপনি আপনার এক বন্ধুকে নিয়ে আমাদের বাসে এসেছিলেন আপনার পরনে ছিল একটা ঘিয়া রঙের পাঞ্জাবি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছে না তাই না এক বর্ণও বিশ্বাস করছে না তুমি কথা বলতে পছন্দ করো এবং গুছিয়ে কথা বলতে পারো এই স্বভাবের মেয়েরা বানিয়ে অনেক কথা বলে তুমিও তাই করছো বাসায় চলে যাও টাকাটা নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না তো এ রাস্তা হাইজ্যাকারের হাতে পড়তে পারো সে তো ছিল বলল না টাকাগুলো সে আবার গুনতে চেষ্টা করছে সুন্দর একটি মেয়ে গভীর রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা গুনছে দৃশ্য ভালো লাগে না মেয়েটির এই মুহূর্তেই থাকা উচিত ছিল উঁচু দেওয়াল খেরা প্রাচীন ধরনের কোনো দোতলা বাড়ির শোবার ঘরে শোবার ঘরে খাটটা থাকবে অনেক বড় সে শুয়ে থাকবে তার স্বামীর পাশে না না পাশে না দুজন থাকবে দুদিকে মাঝখানে একটি শিশু ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে শিশুটি কেঁদে উঠবে সে তো জেগে উঠে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করবে আদুরে গলায় বলবে কে মেরেছে আমার বাবু কে কে মেরেছে কার এত সাহস কে আমার বাবুকে মারল বাবু শান্ত হচ্ছে না তার কান্না বেরিয়েই যাচ্ছে সে তো তার স্বামীকে ডেকে তুলে ভয়ার্ত গলায় বলবে একটু দেখো না ও এত কাঁদছে কেন বোধ হয় পেট ব্যথা করছে বাতিটা চালাও তো সেতুর স্বামী বাতি চালাবেন আলো দেখে শিশু কান্না থামিয়ে হাসতে শুরু করবে সে তো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলবে ও মা আমার বাবু এত হাসটু করছে কেন কেন আমার বাবু এত হাসটু করছে কে আমার বাবাকে কাতুকুতু দিয়ে গেল কে সেই দুষ্টু লোক মেসে ফিরতে ইচ্ছা করছে না রূপাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে রূপাদের বাড়িটি প্রাচীন উঁচু দেওয়াল ঘেরা দোতলা বাড়ি রূপা যে খাটে ঘুমায় তা আমি কোনো দিন দেখিনি তবে আমি নিশ্চিত সেটা বিশাল একটা খাত রাত যদি অনেক হয়েছে রূপা নিশ্চয়ই ঘুমায়নি তার এমএ পরীক্ষা চলছে সে রাত জেগে পড়ে সে নিশ্চয়ই হেঁটে হেঁটে বই হাততে নিয়ে পড়ছে তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে রাস্তায় দাঁড়ালেই রূপার শোবার ঘরের জানালা দেখা যায় যদি দেখি জানালার আলো জ্বলছে তাহলে তাকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে আমাদের মেসের সামনে কিসমত রেস্টুরেন্ট সারা রাত খোলা থাকে তাদের একটা টেলিফোন আছে পাঁচ টাকা দিলে রেস্টুরেন্টের মালিক একটা টেলিফোন করতে দেবে সমস্যা একটাই রূপাকে টেলিফোন ধরবে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ নিশিরাতের টেলিফোন অবিবাহিত কুমারী মেয়েরা কখনো ধরে না রাতের টেলিফোন ধরার দায়িত্ব বাড়ির পুরুষদের রিং হওয়া মাত্র রূপার বাবা গম্ভীর গলায় বলবেন কে উনি কখনো হ্যালো বলেন না বিনয় করে জিজ্ঞেস করেন না আপনি কে বলছেন ধমকের সরে জানতে চান কে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বাতাসে ভেজা গন্ধ গত রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে মনে হয় আজ রাতেও হবে বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই ঠিক করলাম কিছুদিন এগোতেই বৃষ্টির ফোটা পড়তে শুরু করল দৌড়ে গাছের নিচে আশ্রয় নেবার কোনো মানে হয় না বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ধীরে সুস্থে এগুলোই ভালো মেসে পৌঁছালাম কাক ভেজা হয়ে ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে মেস বাড়ি অন্ধকার সিঁড়ি ঘরের ছাদ হয়নি বলে বৃষ্টি হলেই সিঁড়ি ভিজে থাকে খুব সাবধানে রেলিং ধরে উঠতে হয় কয়েক পা এগোতেই সিঁড়িতে টর্চের আলো পড়ল সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আলো ফেলেছেন বাজিত সাহেব আমি হালকা গলায় বললাম কি ব্যাপার বাজিত সাহেব এখনো জেগে আছেন আপনার জন্য জেগে আছি কেন বলুন তো দুপুরবেলায় আপনার এক বন্ধু এসেছিলেন রফিক সাহেব উনি রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেলেন ওনার মা মারা গেছেন এ খবরটা দিতে এসেছেন কীভাবে মারা গেলেন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি কিছু বললেন না উনি প্রশ্নগুলো উত্তর দেন না আমি ঘরে ঢুকলাম না ভেজা কাপড়ে ঘরে ঢুকে লাভ নেই আবার ভিজতে হবে বাজিত সাহেব নিচু গলায় বলেন আপনি এখন নারায়ণগঞ্জ যাবেন জি 
এত রাতে তো বাস টাস কিছু পাবেন না তার উপর বৃষ্টি হচ্ছে হেঁটে চলে যাব এখনই কি রওনা দেবেন হ্যাঁ এক্ষুনি দেরি করে লাভ নেই রফিক অপেক্ষা করছে আমার জন্য বাইজিত সাহেব নিচু গলায় বললেন আমার ঘরে কেরোসিন কুকার আছে এক কাপ গরম চা বানিয়ে দিই চা খেয়ে যান শরীরটা গরম থাকবে আচ্ছা বানান এক কাপ খাই রফিক শুধু তার মার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে আর কিছুই বলেনি জি না আমি আবার রাস্তায় নামলাম রাত একটা দশ মিনিট ঘোর দুর্যোগ ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে রাস্তায় এক হাঁটু পানি পানি ভেঙে গুছি চরম দুর্যোগে মানুষকে একা পথ চলতে দেখলে কোথা থেকে একটা কুকুর এসে তার সঙ্গী হয়ে যায় ব্যাপারটা আমি আগে অনেকবার লক্ষ্য করেছি আজ আবার করলাম আমি হাঁটছি আমার পেছনে পেছনে আসছে জমের অরুচি টাইপ কুকুর আমি থামলে সেও থামে আমি চলতে শুরু করলে সেও চলে রফিকদের একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো হকচকিয়ে গেলাম মৃত বাড়ির এক ধরনের চরিত্র আছে অনেক দূর থেকে বোঝা যায় বাড়ির কেউ একজন নেই যত রাতই হোক বাড়ির লোকজন জেগে থাকে সবার চোখে মুখে দিশেহারা ভাব থাকে এরা হাঁটা চলা করে নিঃশব্দে কিন্তু কথা বলে উঁচু গলায় গলার স্বরও বদলে যায় যে কারণে চেনা মানুষের কথা বললেও মনে হয় অচেনা কেউ যে কথা বলে সে নিজেও নিজের গলার স্বর চমকে চমকে ওঠে মৃত বাড়িতে কখনো বিড়াল থাকে না এরা নিঃশব্দে বিদায় হয় আবার যখন সব শান্ত হয় তখন আবার এদের দেখা পাওয়া যায় রফিকের এটা নিজেদের বাড়ি আত্মীয় স্বজন এই বাড়িতেই থাকবে এটাই স্বাভাবিক বাড়ি অন্ধকার বাইরে বারান্দায় বেঞ্চের উপর একটা বিড়াল শুয়ে আছে ঘুমোচ্ছে না মাথা উঁচু করে সম্ভবত বৃষ্টি দেখছে অনেকক্ষণ ধাক্কা ধাক্কি করার পর বাতি জ্বলল দরজা খুলে দিল জুথি শাশুড়ির মৃত্যুতে একটা কাজ হয়েছে বলে মনে হয় সে বাপের বাড়ি থেকে এসেছে এ বাড়িতে মনে হচ্ছে সেও ঘুম থেকে উঠে এসেছে জুথি ক্লান্ত স্বরে বলল ভেতরে আসুন ও ঘুমোচ্ছে তিন দিন তিন রাত কেউ এক পলকের জন্য ঘুমোতে পারিনি যা ঝামেলা গেছে ইস ভিজে টিজে কি অবস্থা এত রাতে আসার দরকার ছিল না আমি বললাম কবর দেওয়া হয়ে গেছে জি বাদাসর কবর হয়েছে আত্মীয় স্বজন যারা এসেছিলেন সব রাত আটটার মধ্যে চলে গেছেন এই বাড়িতে এখন শুধু আমি আর আপনার বন্ধু আছে আর কেউ নেই একটা কাজের লোক ছিল মার অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি হলো তখন সে আমাদের টিভিটা নিয়ে পালিয়ে গেল যদি কথা বলছে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে যেন মৃত্যু কিছুই না আলাদা গুরুত্ব পাবার মতো কোনো ঘটনা না একজন মারা গেছে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে ব্যাস ফুরিয়ে গেল যুথে হাই তুলতে তুলতে বলল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বারো ইঞ্চি টিভি বিয়ের সময় আমার যে মামা সিঙ্গাপুর থাকেন উনি প্রেজেন্ট করেছিলেন খুব সুন্দর ডিজাইন ছিল ভায়োলেট কালার নবগুলো ছিল সোনালি চোর নিয়ে গেছে কি আর করা যাবে বলুন 